，我是一只龙虾。芊芊呐，爱记起赞、购起订阅，请刷盖小盒的收尾朋友哦。大家好，我是美食税学，大家好，我是美食税芊芊。想必老屁股都知道，我非常的喜欢吃凤梨虾球吧。我这个开场，大家一定会想说，哦，那今天应该是要来做很多的凤梨虾球，对不对 ？No no 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 no， 带进不是你所喜欢叫你干蛋娘娘。今天呢，我要来做。龙虾凤梨虾球,球，但我觉得等一下剥壳应该会是最难的地方，究竟能不能成功呢？让我们继续看下去。我是龙虾，我是龙。今天其实我准备了两种龙虾，主要是一开始我本来想要全部都是买这种龙虾，这个就是呃渔夫在捕鱼的时候啊，就直接用海水把它煮熟，然后急速冻起来。有没有觉得长知识的感觉？<笑>好了，不是重点，不是重点，重点是，我去市场买的时候，他就是他一次买就是要买整箱，所以我零散的其实就只有买到四只，到最后就是只好买这种半身的，这种其实叫鳌虾。所以今天总共有两种虾，虾虾虾虾虾虾。你看这里面本来就是熟的了，是不是很好？哦，这可以直接吃吧？你看这看起来。哇！我真的觉得这真的很难，这好像家里需要一个很厉害的那种剪刀剪。哇，你看这个，哦，这个就是直接吃掉就好了。吃什么凤梨虾球？直接就影片开口直接重录，变吃龙虾就好了。哇，这个一，哦，这个，哦哦哦！先把龙虾的剥好了，接下来是这个鳌虾。天哪，它长好像王虫啊！完成了熬虾的，接下来呢，要来调它的那个粘的粉了。我们最好用蛋白，所以要把蛋黄取出来。琉璃台真是有点低，会有高个子专门用的琉璃台吗？就是高一点点的。我一直觉得我们这琉璃台很低。然后加胡椒盐跟香油，刷得来的是韩鸡混啊啦！炸炸炸炸炸炸！我们先炸生的，好的。因为生的要炸比较久。哎，它它它怎么没有卷起来？它很直哎、欸，它很直的躺在里面，这是对的吗？这是一个做棒式的虾。好，刚刚呢是低温稍微让它炸熟之后，现在我们要把它回炸，因为要让它的表皮变得比较酥脆一点点。颜色也比较漂亮啊，好，完成。调酱就需要沙拉跟柠檬汁。这看起来一点都不像凤梨虾球。好，我来挤喽。完成我们的龙虾虾球，是不是看起来非常的惊人？但是印象中的凤梨虾球是不是它的凤梨跟虾只要拉在一起再挤上那个美奈滋啊？好，没关系，反正我们都已经挤了。我们先吃小的，看一下味道怎么样，因为感觉大的好像失败率比较高。先吃小的。非常酥脆，不过虾子的味道不知道是因为是小只的关系还是怎么样，就是它的那个虾子本身的味道没有什么味道，不过外面的那个面衣啊很脆，可能是因为用番薯粉的关系，所以它咬起来口感很脆。然后再来的话就是美奶汁真的一定要加柠檬汁，我觉得很好吃哎、欸
可为什么没什么虾子味道？好像没有沾到这么多那个我印象中凤梨虾球味道。我应该把它稍微拉一下。嗯，要先拌过。好，接下来我们来吃看龙虾版本的。好，这一颗。这有像凤梨虾的，这是一颗拳头哎，我好兴奋哦，先吃看。嗯，我这一口都是虾膏的味道，但是感觉有点太高级了，我们可能要吃到虾膏以外的地方。这盘五千块，一盘凤梨虾只有一盘两百块，这盘五千。这是个大人的食物呢，因为它现在那个龙虾本身的味道啊很甜，海鲜味也很重，然后口感非常的 Q 弹，哎、欸，我觉得很好吃，你们在家里真的要试试看呐、啊，整个凤梨虾球变得好高级哦，可这样夹手有点酸呢、欸，就是太重了。那我来吃看这个，这个是波士顿龙虾，好，现在来咬这个是波士顿龙虾，这个这个虾子完全没有 Q 起来。嗯，我比较喜欢波士顿龙虾，跟刚刚的那个手动龙虾比起来，手动龙虾其实它吃起来口感比较 Q 弹，很有弹性，很有嚼劲。然后像这个波士顿龙虾，它的肉吃起来比较软，比较松，比较没有那么嚼劲。可是我比较喜欢这个，因为我觉得它比较好咬一点点。嗯，大家平常去热炒店一定会点的品相有哪一些啊？因为像我只要看到凤梨虾球就是必点，基本上我去热炒店的目的就只有吃凤梨虾球。打开呢，顺便跟大家分享我最近很喜欢看的一部动画，叫做《排球少年》。因为其实我已经很久没有看那个运动类型的热血漫画了。我最有印象的，除了《灌篮高手》这经典之后，最有印象其实是《网球王子》跟《邻家女孩》安达充的，有点久了。就我最近看了这部之后，我觉得内容真的超有趣的。它就是又热血又有趣，然后看完之后你会整个就是不知道为什么整个热血沸腾，超级亢奋的那一种。目前好像出要出第四季了，九月的时候。是谁住在深海的大风里？这怎么唱？是谁住在深海的大风里里？是谁住在深海的大风里里？是谁住在深海的大风里里？是谁住在深海的大风里里？是谁住在深海的大风里里？是谁住在深海的大风里里？是谁住在深海的大风里里？是谁住在深海的大风里里？海绵宝宝，左音小天使，每一首都是一个全新的感受。请叫我作词作曲，切切。我觉得凤梨虾球啊，外面沾的那个地瓜粉，你如果是小颗的那个虾仁就可以，大颗就会觉得有点太硬了。你们一定在镜头前面说谁叫你要做龙虾虾球，我就是要做，怎么样？嗯嗯嗯嗯，打架。最后一口的龙虾，好，吃完龙虾了，然后大家一定会想说，哎，你还剩下凤梨怎么办呢？但由于我本人刚刚吃了这快三颗的凤梨，嘴巴有点就是破掉了。但不要听啊听啊，所以这个凤梨我就没有要吃完给室友吃了。然后今天呢做的凤梨虾球跟龙虾虾球，我个人觉得波士顿龙虾吃起来感觉比较像是我们一般吃的凤梨虾球的感觉。然后
，一般龙虾吃起来就是那个手动龙虾，我觉得它吃起来就有点淡薄过激的尴尬，就是比较属于大人味的 feel， 所以大家有兴趣可以做做看。那波士顿龙虾跟龙虾比起来，我个人会比较喜欢呃龙虾的味道，波士顿的口感，因为一般龙虾那个真的是非常的 Q 弹 ，Q 弹之后咬了嘴巴就会酸。但我觉得蛮有趣，大家有兴趣可以做做看，但千万不要跟我一样不小心缝的一切太多，整个嘴巴就一直被咬，呃呃呃。好啦，那今天的影片就到这，我觉得大家有兴趣可以做做看，因为我觉得蛮简单的，而且就是轻松好上手，然后又很有趣。那今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样子了。是谁住在深海的大风里里？海绵宝宝，<笑>我是龙虾。你是小虾？哦，对不起。是谁住在深海的大凤梨里？海绵宝宝，凤梨山丘。我就是酱。<笑>